Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zamieniam się w rasowego youtubera, jednak zawiodą się ci, którzy mają nadzieję, że będę komentował płaską pupę jakiejś celebrytki. Poruszę troszkę ważniejszy dla mnie temat, czyli dezinformacja i niewiedza na temat chorób psychicznych w naszym społeczeństwie. Obejrzymy sobie fragment filmiku, który do tego nagrania mnie zmotywował i, i mimo, że jest on w środku, to przeraził mnie dużo bardziej niż tragiczny finał tego filmiku. Zanim przejdziemy do kluczowego dla mojego nagrania fragmentu, chciałem zaznaczyć, że to jest spoiler, więc jak ktoś nie chce sobie psuć przyjemności z oglądania tego odcinka, niech wróci do mojego nagrania po jego obejrzeniu. Rzadko się to zdarza, szansa na tę grupę wnoszą około 20% i jest mi naprawdę bardzo przykro, że muszę to Państwu powiedzieć. To jest kategoria 39-22. W tej grupie klasyfikujemy wszelkie odchylenia psychotyczne. Morderców, psychopatów, ludzi niezdolnych do życia w społeczeństwie. Co? Ale co, co pani mówi? Jak to morderców? Dobrze słyszeliście. Wszelkie odchylenia psychotyczne. Morderców, psychopatów, osoby niezdolne do życia w społeczeństwie. I taki obraz na temat chorób psychicznych, na temat psychos, ma przeciętny Kowalski w polskim społeczeństwie i to jest okropne. Osobiście przeszedłem przez ciężkie schorzenia psychotyczne w moim życiu i bardzo nie chciałbym, żeby ktoś mnie brał za psychopatę czy kryminalistę. Tego typu zdania wypowiadane w mediach są bardzo niebezpieczne, ponieważ stygmatyzują osoby psychiczne chore i wykluczają je ze społeczeństwa. Stwierdzenie, że osoba psychicznie chora jest przestępcą jest mniej więcej podobne do stwierdzenia, że osoba ciemnoskóra jest terrorystą. Korelacja między chorobami psychicznymi a przestępstwem jest bardzo mała, wręcz znikoma. Przykro mi to mówić, ale w polskim internecie bardzo ciężko dokopać się do informacji, które rzetelnie przedstawiałyby powiązanie przestępstw z chorobami psychicznymi. W tym celu spędziłem dobre parę godzin studiując materiały anglojęzyczne, badania z Ameryki i chcę się z Wami podzielić. Pozwólcie, że przetłumaczę Wam teraz na żywo parę nagłówków z angielskich stron właśnie opracowujących ten temat. Ludzie żyjący z chorobą psychiczną nie są bardziej agresywni niż inni ludzie. Ludzie żyjący z chorobą psychiczną są bardziej podatni na bycie ofiarami oraz na przemoc niż inni ludzie. Psychotyczny nie znaczy agresywny. W ramach walki ze stygmatyzacją zdecydowałem się przetłumaczyć jeden z nich, taki, który cytuje badania naukowe. Są to cztery fakty na temat chorób psychicznych, poparty cytatami z opracowań naukowych. Możecie je znaleźć na moim blogu www.psychicznepojednanie.blogspot.com I teraz przeczytam same fakty. Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce ugruntować swoją wiedzę na ten temat, to odnoszę go do właśnie tego linku, w którym może przeczytać cytaty, które, które stoją za tymi faktami. Fakt pierwszy. Zdecydowana większość osób chorych psychicznie nie jest agresywna. To, co już mówiłem, ta koleracja jest znikoma. Opinia publiczna jest zdezinformowana na temat związku choroby psychicznej i przemocy. No i tu właśnie grupa filmowa Darwin, która stworzyła ten filmik, się do tego przyczynia takimi właśnie wypowiadanymi zdaniami w tak popularnych produkcjach. Fakt trzeci. Niepoprawne wierzenia na temat chorób psychicznych i przemocy prowadzą do szerzenia stygmatyzacji i dyskryminacji. O tym wspominałem i stąd też ten mój filmik, właśnie żeby temu faktowi przeciwdziałać. Fakt czwarty. Powiązanie choroby psychicznej i przemocy jest promowane przez przemysł ryzykowy i media. No i to tylko poparcie tego, co wcześniej mówiłem. Niestety tak się dzieje i niestety obraz psychozy jako wręcz czegoś, co, co, co implikuje morderstwo jest powszechny, jest to błędne. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tym filmikiem chociaż w moim stopniu rozjaśni ciemnotę niewiedzy która płynie z tego typu wypowiadanych zdań i mam nadzieję, że sprowokuje grupę filmową Darwin. Jeśli jakimś cudem to nagranie do nich dotrze, chciałbym dać im wyzwanie, żeby stworzyli jakiś film spoza strefy rozrywkowej, nazwijmy to, właśnie traktujący o chorobach psychicznych, który będzie rozwiewał tego typu mity. Mam nadzieję, że podejmą to wyzwanie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia w następnym filmiku.